हेलो डियर स्टूडेंट्स दिस वन इज लेक्चर नंबर टू फ्रॉम ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री सो इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री वी आर ऑलरेडी स्टडीड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री सो देर आर ट्वेल्व प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री एंड दिस ट्वेल्व प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टडिंग ग्रीन केमिस्ट्री एंड प्रोटेक्ट अवर इन्वेरमेंट फ्रॉम द हजारडस केमिकल्स नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉर्ट आउट plastic materials or polymer materials or polythene materials which are used in our day to day life by using international plastic codes he green chemistry madil second lecture hai ani ya lecture madhe apan kay karnar hai pa apan je day to day life madhe household plastic objects plastic cha ja vastu vaparto hai tya plastic cha vastu apan kay karnar hai international plastic code pramana sorting karnar hai te plastic materials कशा मध्य यूज के बरबर रिसायकल करू शको का नहीं मग यूज करना सेफ है का हजार डे फैक्टर्स है स्टडी करना है सो अकॉर्डिंग टू इंटरनैशनल प्लास्टिक कोड्स दीज प्लास्टिक मटेरियल्स आर क्लासिफाइड और आर सॉर्टेड इन टू सेवेन टाइप्स सो फर्स्ट पीईटीई टाइप ऑफ मटेरियल ओके सो व्हाट इज मीन बाय पीईटीई इट इज अ पॉलीइथिलीन टेरेपथेलेट ओके सो फर्स्ट पीईटीई इट इज अ पॉलीइथिलीन टेरेपथेलेट ओके इट इज आल्सो डिनोटेड एज अ पीईटी और पीईटीई आता याची यूजेस कशा मध्ये पहा इट इज यूज्ड इन मायक्रोवेवेबल फूड ट्रेज मायक्रोवेव मध्ये जे काही फूड ट्रेज आहेत ते बनवण्यासाठी याचा यूज केला जातो आता अर्थातच पहा मायक्रोवेव्ह मध्ये आपण काय करतो फूड आयटम्सला फूड मटेरियलला हाय टेम्परेचरला हीट करतो म्हणजे हे जे फूड ट्रेज आहेत हे हाय टेम्परेचर सस्टेन करणारे असले पाहिजे देन इन टू सॅलड ड्रेसिंग सॅलड कट करण्यासाठी जे काही ऑब्जेक्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये देन फॉर स्टोरिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स देन फॉर स्टोरिंग वॉटर and for storing beer okay he ja bottles asat pa soft drink cha bottles for example pepsi thumbs up ya ja bottle he je soft drinks apan store karto bottle madhe water store karto apan bottle madhe as well as beer and beverages cold drinks he je bottles madhe store kele jatat he material he kasha pasun banlela asta pa it is made up of yes it is made up of pete type of plastic that is polyethylene terephthalate अपन ट्वेल्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मध्य जो पॉलिमर टॉपिक स्टडी करतो या पॉलिमर टॉपिक मध्य पॉलिमर्स अपन करना प्रिपेयर करना स्टडी करना ओके थोड़क है प्लास्टिक है फूल स्टोर करना कस है सेफ है सो फर्स्ट टाइप इट इज से स्टोरेज ऑफ फूड एंड ड्रिंक मटेरियल सॉफ्ट ड्रिंक्स वॉटर बीयर बॉटल एक्सेट्रा ओके नाउ स्टेटस इट इज हार्ड टू क्लीन then uh, it absorb bacteria and flavors and okay ata he te je status hai but avoid reusing ata he je plastic material hai he reuse karna kay karaycha avoid karaycha for example pa water bottles astil kiwa cold drink cha soft bottle astil he puna puna use nahi karaycha one time use hai so avoid reusing okay ba ata he je plastic material hai pete type of material हे रिसायकलिंग केल्यानंतर याच्यापासून आपण कोणते कोणते ऑब्जेक्ट्स बनवू शकतो ओके सो कार्पेट देन फर्निचर देन न्यू कंटेनर्स देन पोलार फ्लिस ओके सो रिसायकलिंग केल्यानंतर या वस्तू आपण काय करू शकतो हे ऑब्जेक्ट्स आपण काय करू शकतो या पीईटीई टाईप ऑफ प्लास्टिक पासून काय करू शकतो बनवू शकतो आता पहा तसं विचार करायला गेलं तर याच्यामध्ये फारसा काही कन्सेप्ट नाही पहा ऑल दिज आर मेमरी पार्ट्स बरोबर आहे की नाही हा सर्व मेमरी पार्ट आहे मेमरी पार्ट आपल्या सिलेबस मध्ये हे आहे आणि हे एंट्रन्स साठी महत्वाचं आहे मेमरी पार्ट जरी असला तरी बरोबर आणि त्यामुळं हे आपल्याला पाहणं आवश्यक आहे तुम्ही हा जो काही कन्सेप्ट आहे किंवा हा जो काही पार्ट आहे सिलेबसचा हा लक्षात ठेवायचा असेल तर याला एकच ऑप्शन आहे की हे दोन तीन वेळा रिव्हाइज करणं आणि याच्यावरचे एम सी क्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करणं याच्यामध्ये असं कन्सेप्ट असं काही हेवी नाही आहे इट इज टोटली मेमरी पार्ट ओके सो now see this one is the first plastic that is pete now second plastic that is hdpe 
सो एच डी पीई इट मीन हाई डेन्सिटी पॉलीइथिलीन ओके इट इज अच डी पीई इट इज अ हाई डेन्सिटी पॉलीइथिलीन सो इट इज अ सेकेंड टाइप सो इट इज यूज इन हाउस होल्ड क्लीनर एंड शैम्पू बॉटल्स अपने हाउस होल्ड क्लीनर ज्यादा बॉटल्स फॉर एक्जाम्पल हर्पिक बॉटल है हर्पिक है लाइजॉल है बरबर है कि नहीं देन का एंटीसेप्टिक स्टोर करना बॉटल्स है देन शैम्पू बॉटल्स है या बॉटल्स कशापस बनने एच डी पीई तेज रीजन का इट रेजिस्ट टू केमिकल केमिकल लगे रेजिस्ट करते केमिकल की एक्टिविटी ये हो फॉर एक्जाम्पल एसिड आसू दिया कि अदर एसिड्स एंड बेसिस आसू दूरती एक्ट करू शक नहीं सो स्टेटस पहा तेज का ट्रांसमिट्स नो नोन केमिकल्स इन टू फूड ओके देन रिसाइक्लिंग के नर कशा सा यूज के फॉर स्टोरिंग डिटर्जेंट बॉटल्स देन फेन्सिंग मटेरियल देन फ्लोअर टाइल्स एंड पेन्स ओके इत्यादि वस्तु बनने यूज किया्लास्टिक दैट इज अच डी पीई तेज कोड का पहा कोड तुम्हारा लक्षा ठेवा प्लास्टिक कोड बरबर है कि नहीं सेकेंड कोड कशा सा है सेकेंड वन इज फॉर एच डी पीई फर्स्ट कशा सा होता पहा यस फर्स्ट वन इज फॉर पीई टीई मे इत हा पार्ट तुम्हारे लक्ष्य रहना गरजे चाहिए एम आई राइट बरबर का पहा फर्स्ट प्लास्टिक कोड है दीज आर द इंटरनैशनल कोड्स बरबर है मे तुम्हें ऑल ओवर द वर्ल्ड तुम्हें कुछ ही गेला तरी प्रत्येक नेशन मध्य कोड्स ओके सो फर्स्ट कोड को प्लास्टिक सा है फॉर पीई टीई देन सेकेंड कोड इट इज फॉर एच डी पीई ओके नाउ थर्ड कोड सो थर्ड कोड इट इज फॉर पी वी सी दट इज अ पॉलिविनिल क्लोराइड ओके आता पहा यह यूज कशा मधे के जो फॉर मेकिंग कुकिंग ऑइल बॉटल्स ओके देन फॉर क्लियर फूड पैकेजिंग एंड फॉर माउथ वॉश बॉटल्स आता स्टेटस कशा प्रकार से पहा इज बिलीव्ड टू कंटेन थैलेट्स थैलेट इज अ केमिकल दैट इंटरफियर विथ हॉर्मोनल डेवलपमेंट ओके आता हे जे पी वी सी मटेरियल है दिस पी वी सी मटेरियल इट कंटेन थैलेट्स विच इंटरफियर विथ द हार्मोनल डेवलपमेंट कि आप हार्मोनल डेवलपमेंटला का करते इंटरफियर करते एंड देर फोर वी मस्ट एवॉइड दिस मटेरियल ये मटेरियल का करें गरजे चाहिए एवॉइड करें गरजे चाहिए ओके आता पी वी सी चे जे अदर यूजेस है फॉर मेकिंग पाइप्स तुम्हारा महत्ति है फिनोलेक्स पाइप्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा तो ते ठीक है ते कारण ते कहीं फूड स्टोर कर बट ये ऑइल स्टोर करण कस है ऑइल स्टोर करण एवॉइड कर गरजे चाहिए नौ आफ्टर रिसाइक्लिंग विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड केबल्स देन मडफ्लैप्स अपन टू व्हीलर कि फोर व्हीलर आू दिया मडफ्लैप्स आता पहा तो जो चिकल है तो चिकल तो टायरला अटैच हो मडफ्लैप्स आता देन पैनेलिंग देन रोडवे गटर्स ओके सो हे ऑब्जेक्ट्स बनने रिसाइक्लिंग कर पी वी सी या प्लास्टिक यूज किया सो इंटरनैशनल प्लास्टिक कोड थ्री इट इज फॉर पी वी सी ओके देन नेक्स्ट कोड दैट इज कोड नंबर फोर इट इज यूज फॉर एल डी पी ई दैट इज अ लो डेन्सिटी पॉलीइथिलीन पहा ये लॉन्ग फॉर्म का है इट इज एल डी पी ई दैट इज अ लो डेन्सिटी पॉलीइथिलीन नाउ यूज इन ब्रेड एंड शॉपिंग बैग्स कार्पेट क्लॉथिंग एंड फर्निचर आता फार सीम्पल है अपन डे टू डे लाइफ मे ज्यादा प्लास्टिक बैग यूज करते प्लास्टिक बैग बरबर अपन जरा मन तो पॉलिथीन बैग्स एक्चुअली दीज आर एल डी पीई मटेरियल लो डेन्सिटी पॉलिइथिलीन मटेरियल ओके देन स्टेटस ट्रांसमिट्स नो नोन केमिकल्स इन टू फूड को नोन केमिकल तो फूड मधे ट्रांसमिट कर ओके देन आफ्टर रिसाइक्लिंग Which objects are made after recycling? Envelopes, covers, floor tiles, flooring cha cha tiles hai, then lumber, then trash can liners. Okay, so these objects can be made by using by recycling the LDPE, low density polyethylene material. So recycling ke liye nantar, to mala he objects tumi kya kuro shakta, mohon mo shakta. So this one is the फोर्थ प्लास्टिक और इंटरनेशनल प्लास्टिक कोड नंबर फोर विच इज यूज फॉर एल डीपीई दैट इज लो डेन्सिटी पॉलीइथिलीन देन नेक्स्ट 
इंटरनेशनल प्लास्टिक कोड नंबर फाइव इट इज यूज फॉर पीपी पीपी मीन्स पॉलीप्रोपिलीन यस पीपी मीन्स पॉलीप्रोपिलीन ओके सो पॉलीप्रोपिलीन इट इज यूज इन केचअप बॉटल्स देन मेडिसिन मेडिसिन बॉटल्स टू स्टोर मेडिसिन देन सिरप बॉटल्स फॉर एक्साम्पल कप सिरप एक्सेट्रा देन ड्रिंकिंग स्ट्रॉज ओके हे ऑब्जेक्ट्स बनवण्यासाठी पॉलिप्रोपिलीन या प्लास्टिक मटेरियलचा यूज केला जातो का आता त्याचं स्टेटस कशा प्रकारचं आहे पहा येस ट्रान्समिट्स नो नोन केमिकल्स इन टू फूड ओके कारण पहा मेडिसिन स्टोअर करतोय आपण सिरप स्टोअर करतोय ड्रिंकिंग स्ट्रॉज यूज करतोय याच्यापासून म्हणजे कोणतंही नॉन केमिकल हे फूडमध्ये ट्रान्समिट करणार नाही आहे ओके नाव सी आफ्टर रिसायकलिंग इट इज यूज टू मेक बॅटरी केबल्स ब्रूम्स आईस स्क्रॅपर्स अँड रेक्स ओके सो दीज ऑब्जेक्ट्स कॅन बी मेड बाय रिसायकलिंग ऑफ पॉलिप्रोपिलीन सो पॉलिप्रोपिलीन हॅव्हिंग इंटरनॅशनल प्लास्टिक कोड नंबर फाईव्ह ओके देन आफ्टर पॉलिप्रोपिलीन नेक्स्ट प्लास्टिक इज पी एस पी एस मीन्स इट इज अ पॉलिश टायरिन ओके आता हा जो पॉलिश टायरिन आहे पहा याचा इंटरनॅशनल प्लास्टिक कोड आहे प्लास्टिक कोड नंबर सिक्स दॅट इज पी एस पॉलिश टायरिन ओके सो ऑल दीज आर पॉलिमर्स हे सर्व पॉलिमर्स आहेत पहा पॉलिश टायरिन इट इज यूज इन डिस्पोजेबल कप्स आपण जे कप यूज करतो डिस्पोजेबल असतात पहा फॉर यू फॉर ड्रिंकिंग टी मिल्क एक्सेट्रा देन प्लेट्स डिस्पोजेबल प्लेट्स देन एक कार्टून्स देन टेकआउट कंटेनर्स ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉलिश टायरिन हे सर्व पॉलिश टायरिन पासून बनवलं जातं आता याचं स्टेटस काय आहे पहा येस सो स्टेटस इज बिलीव्ड टू लीच स्टायरिन a possible human carcinogen into food and therefore we must avoid it ata ba it is a carcinogenic maybe kahi carcinogens yacha mule aaple body madhe entry karu shaktat food madhe entry karu shaktat carcinogen means cancer causing and therefore we must avoid it manje ba je he use and throw che cups ait ki jamadun apan cha pito बरोबर आहे की नाही दूध पितो यूज अँड थ्रोचे कप्स आपण बाहेर गेलो कुठं प्रवासामध्ये तर जनरली आपल्याकडून असे कप्स यूज केले जातात ओके बट दे आर हार्मफुल बिकॉज दे मे कंटेन सम केमिकल्स विच कॉजेस और विच आर कार्सिनोजेनिक्स ओके सो देर फॉर वी मस्ट अवॉइड दिस प्लास्टिक मटेरियल हे जे प्लास्टिक मटेरियल आहे पॉलिश टायरिन पासून बनलेलं हे आपण काय केलं पाहिजे अवॉइड केलं पाहिजे देन नेक्स्ट After recycling, now see which objects are made from polystyrene. Polystyrene after recycling, it is used to make foam packaging, then insulation, then light switches or switch plates and rulers. So these objects can be made by recycling of polystyrene. So this one is the plastic type number six that is polystyrene. Now last type that is remaining plastic and it is plastic code having seven remaining all types of plastic materials are under this code number seven okay now see these are used in for making three and five gallon water jugs then nylon then some food containers ah yes i use kai kai ahead okay हे गॅलन म्हणजे वॉटर जग्स जे आता हे थ्री आणि फाईव्ह गॅलन गॅलन म्हणजे ते युनिट आहे जसं की लिटर हे युनिट आहे तसं गॅलन हे एक युनिट आहे वॉटर जग्स पाण्याचे जग बनवण्यासाठी नायलॉन मटेरियल बनवण्यासाठी फॉर सम फूड कंटेनर फूड कंटेनर बनवण्यासाठी याचा यूज केला जातो देन स्टेटस काय आहे बाहेरचा ओके नव सी दे कंटेन्स बिस्फिनॉल ए बिस्फिनॉल ए विच हॅज बीन लिंक टू हर्ट डिसीज ओके की जे आपल्या हर्ट डिसीज शी रिलेटेड आहे अँड ओबेसिटी याच्यामुळं ओबेसिटी म्हणजे ओव्हर वेट वेट वाढणं वगैरे या गोष्टींशी हे रिलेट करत अँड देअर फोर वी मस्ट अवॉइड रिमेनिंग ऑल दीज प्लास्टिक्स आणि म्हणून हे जे काही रिमेनिंग ऑल प्लास्टिक्स आहेत हे आपण अवॉइड केले पाहिजेत त्याच्यामध्ये फूड स्टोअर नाही केलं पाहिजे ड्रिंकिंग जे काही लिक्विड्स आहेत बिअर कोल्ड ड्रिंक्स वॉटर हे रिमेनिंग टाइप ऑफ प्लास्टिक मध्ये स्टोअर करणं कसं आहे हार्मफुल आहे ओके नव सी आफ्टर रिसायकलिंग दीज प्लास्टिक्स कॅन बी कन्व्हर्टेड इन टू 
कस्टम मेड प्रोडक्ट जे कस्टमाइज प्रोडक्ट है तो बनने प्लास्टिक यूज किया बरच जन प्रश्न पड़ा हे जे अपन अपन जे कहीं इंटरनैशनल प्लास्टिक कोड से जे कहीं मटेरियल्स पाले बरबर है कोई को पीईटीई एच डी पीई देन पी वी सी देन एल डी पीई इत का होता पहा पी वी सी ओके देन पॉलिप्रोपिलीन पॉलिस्टाइरिन ओके आता ये मॉलिकुलर फॉर्म्यूले कि स्ट्रक्चर तो ये जे प्लास्टिक्स है या प्लास्टिक स्ट्रक्चर तुम्हारा पॉलिमर या टॉपिक मध्य स्टडी कराला मिले ओके पॉलिमर पहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मध्य टॉपिक है पॉलिमर पॉलिमर या टॉपिक मध्य सर्व प्लास्टिक्स या सर्व प्लास्टिक स्ट्रक्चर हाउ वी कैन प्रिपेर दिस प्लास्टिक है प्लास्टिक कशा प्रकार प्रिपेर कराए ऑल दीज आर मैनमेड प्लास्टिक्स बरबर है कि नहीं सर्व मैनमेड पॉलिमर्स है मैनमेड आर्टिफिशियल पॉलिमर्स है तो ये कशा प्रकार बनवाये स्ट्रक्चर का मॉलिकुलर फॉर्म्यूला का सर्व अपन पॉलिमर या टॉपिक मध्य स्टडी करना है इत फेम्स फूल फॉर्म्स तुम्हारा महत्ति सफिशियंट है कहते लक्ष मध्य ओनली नेम्स एंड फूल फॉर्म्स एंड प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर हाउ वी कैन प्रिपेयर विच इज द मोनोमर विच इज द पॉलिमर बरबर है सर्व पॉलिमर या टॉपिक मध्य अपन का स्टडी करना है इत पहा जे अपन का इंटरनैशनल प्लास्टिक कोड स्टडी के लिए को प्लास्टिक मटेरियल बरबर तेची क्लियरिटी कशी आहे हाऊ इट बॅरियर मॉइश्चर ऑक्सिजन बॅरियर मॅक्सिमम टेम्परेचर टू विच इट सस्टेन देन रिजिडिटी देन रेजिस्टन्स टू इम्पॅक्ट देन रेजिस्टन्स टू हीट रेजिस्टन्स टू कोल्ड अँड रेजिस्टन्स टू लाईट मग हे जे काही प्रॉपर्टीज आहेत ॲक्च्युली एवढ्या डीपमध्ये हे ट्वेल्थ केमिस्ट्रीच्या सिलेबसमध्ये एवढ्या डीपमध्ये हे प्रोवाइड केलेलं नाही बट तुम्हाला डे टू डे लाइफ मध्य तुम्हें जेव प्लास्टिक मटेरियल्स यूज करना आहतरा महती गरजे है एखाद प्लास्टिक मटेरियल कितनी टेम्परेचर लगे सर्वाइव करते हैं फॉर एक्जाम्पल पहा फॉर एक्जाम्पल पीईटीई पहा मैक्सिम टेम्परेचर कि वन ट्वेंटी फैर एन हाइट यस ओके देन फॉर एक्जाम्पल पॉलिप्रोपेलिन मैक्सिम टेम्परेचर सस्टेन करू शकता है टेम्परेचर कि वन सिक्सटी फाइव फैर एन हाइट येस देन फॉर एक्जाम्पल तुम्हें रेजिस्टन्स टू हीट कम्पेयर करता है रेजिस्टन्स टू हीट कम्पेयर के लिए पहा फॉर एक्जाम्पल फॉर पी वी सी पी वी सी सी पहा रेजिस्टन्स टू हीट पहा पुअर टू फेयर पहा पी वी सी पहा पी वी सी पाइप्स अत ना पहा हीट के लगे होता जस्ट थोड़ी जरी हिटिंग मिला तरी का होता मेल्ट होता इवन इन समर डेज समर डेज मध्य होता है लूज होता ओके मैं ये जे कहीं प्रॉपर्टीज है जे कहीं प्लास्टिक मटेरियल प्रॉपर्टीज इत मैं तुम्हारा प्रोवाइड के लिए तुम्हें स्क्रीनशॉट घे शकता कारण पहा हा जो कहीं डेटा है हा डेटा तुम्हार सिलबस मध्य नहीं दिल्ला ओके जस्ट हे तुम्हारे इन्फॉर्मेशन है तुम्हारा महत्ति महत्ति हा डेटा मैं इतना तुम्हारे प्रोवाइड करते हैं ओके सो हा जो कन्सेप्ट है पहा ये जे एप्लिकेशन्स ये अपने डे टू डे लाइफ मध्य ये अपन डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक्स यूज करते हैं बेसिक नॉलेज अपना गरजे से कि कोते प्लास्टिक अपन को पर्पज से यूज के लिए पाजे फॉर एक्जाम्पल प्लास्टिक बॉटल्स अपने कड़ी नंबर ऑफ डेज तीस तीस प्लास्टिक बॉटल ड्रिंकिंग वॉटर स्टोर करना यूज के लिए जते एक्चुअली इट इज अ हार्मफुल इट इज मेड फॉर वन टाइम यूज ती वन टाइम यूज से बनवेली बरबर है कि नहीं जर तुम्हारा फ्रिक्वेंटली यूज कराएस स्पेशल बॉटल्स डिजाइन के लिए फॉर एक्जाम्पल पहा वॉटर स्टोर करना स्पेशल डिजाइन के लिए बॉटल है ओके आता है मिल्टन दिस वन इज द ब्रैंड इट इज अ थर्मोस्टील मटेरियल है थर्मोस्टील मटेरियल है ये तुम्हें कति ही वे तुम्हें यूज करा फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वॉटर एंड अदर कोल्ड ड्रिंक्स अल्सो इट इज सेफ है सेफ है बट अपन जी रेग्युलर वॉटर बॉटल यूज करते प्लास्टिक की बनने इट इज नॉट सेफ सेफ नहीं है सो इट इज रिटेड टू अवर हेल्थ हेल्थ से रिनेटेड है बिकॉज नंबर ऑफ केमिकल्स दे मे बी कार्सिनोजेनिक्स कार्सिनोजेनिक्स मग यू हल्ली जे कैंसर च प्रमाण वाढ़े मेन रीजन है कि आप डे टू डे लाइफ मध्य जे नंबर ऑफ प्लास्टिक मटेरियल यूज करते हैं नंबर ऑफ पॉलिमर्स यूज करते हैं सो हे तेज रीजन है कि हल्ली कैंसर च प्रमाण वाढ़ ओके 
so uh, these are the international plastic codes now next concept it is role of green chemistry upon green chemistry che 12 principles study kele am i right <coughs> so 12 principles of green chemistry upon study kele now what is the role of green chemistry green chemistry is exactly role kya hai ha role apan kya karnar hai study karnar hai okay so role of green chemistry so first green chemistry it is studied it is implemented to reduce the use of hazardous chemicals hazardous substances or to eliminate the generation of hazardous substances apan केमिकल सिंथेसिस प्रोसेस ज्या डेव्हलप करतोय या डेव्हलप करत असताना जे हजार्डस केमिकल्स आहेत या हजार्डस केमिकलचा यूज हा मिनिमाइज करणं गरजेचं आहे रिड्यूस करणं गरजेचं आहे किंवा त्याला टोटली ड्रॉप करणं गरजेचं आहे हे आपण ग्रीन केमिस्ट्रीमध्ये काय करतो स्टडी करतो देन वी मस्ट मॅन्युफॅक्चर अँड यूज केमिकल प्रोडक्ट्स बाय प्रमोटिंग इनोव्हेटिव्ह केमिकल टेक्नॉलॉजीज इन विच सेफर केमिकल्स मस्ट बी युज आपण अशा काही केमिकल टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करणं गरजेचं आहे किंवा अशा काही टेक्नॉलॉजीज केमिकल टेक्नॉलॉजीज डेव्हलप केल्या गेल्या पाहिजेत की ज्यामध्ये सेफ केमिकल्स किंवा केमिकल प्रोडक्ट्स आपण काय केले पाहिजेत यूज केले पाहिजेत सो दिस वन इज द फर्स्ट रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री देन आता पहा असे जर काही सेफर केमिकल्स किंवा केमिकल टेक्नॉलॉजीज जर डेव्हलप करायचे असतील तर त्यासाठी जे कॅपिटल एक्सपेंडिचर जे भांडवली खर्च असतो त्यासाठी हा भांडवली खर्च करावा लागतो म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण अशा काही केमिकल टेक्नॉलॉजीज यूज करतो आहे की ज्यामधून हजारडस केमिकल्स बाहेर पडत आहेत आता हे हजारडस केमिकल्स जे वेस्ट केमिकल्स बाहेर पडत आहेत रिलीज होत आहेत एन्व्हिरॉनमेंटमध्ये त्यांच्यावरती पुन्हा ट्रीटमेंट करायची असेल बरोबर आहे की नाही कशासाठी ट्रीटमेंट करायची आहे टू अवॉइड पोल्युशन टू प्रिव्हेंट पोल्युशन तर यासाठी मोठा भांडवली खर्च करावा लागतो म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा एखादी शुगर फॅक्टरी आहे आणि या शुगर फॅक्टरी मधून भरपूर वेस्ट मटेरियल वेस्ट केमिकल्स बाहेर पडतात बरोबर आणि मग हे केमिकल्स एखाद्या ओढ्यामधून नदीमध्ये वगैरे सोडले जातात आता अशा केसमध्ये हे जे वेस्ट केमिकल्स आहेत शुगर फॅक्टरी असू द्या किंवा एखादा फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री असू द्या किंवा एखादी पॉलिथिन इंडस्ट्री असू द्या हे वेस्ट केमिकल्स जेव्हा रिलीज केले जातात तेव्हा त्या वेस्ट केमिकल्सवरती वेस्ट इफ्लेन्सवरती ट्रीटमेंट करण्यासाठी बरसा भांडवली खर्च होतो बरीच त्याला रक्कम गोंधवावी लागते कॅपिटल एक्सपेंड करावं लागतं त्याच्यावरती आणि मग हे जर अवॉइड करायचं असेल तर अशा केमिकल टेक्नॉलॉजीज डेव्हलप करणं गरजेचं आहे की ज्याच्यामधून झिरो वेस्ट वेस्ट इफ्युलवेंट कसं असेल लेस अमाऊंटमध्ये बाहेर पडेल सो देअर फोर ग्रीन केमिस्ट्री इनकॉर्पोरेट्स अँड प्रमोट्स पोल्युशन प्रिव्हेन्शन प्रॅक्टिसेस इन द मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसेस ऑफ केमिकल्स विच हेल्प्स इंडस्ट्रियल इकॉलॉजी ग्रीन केमिस्ट्री काय सजेस्ट करते ग्रीन केमिस्ट्री काय प्रमोट करते तर पोल्युशन प्रिव्हेंट करणारे प्रॅक्टिसेस मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसेस डेव्हलप केल्या गेल्या पाहिजेत की जेणेकरून इंडस्ट्रियल एरियामध्ये जी काही इकॉलॉजी आहे जी काही एन्व्हिरॉनमेंट आहे ते क्लीन अँड नीट अँड हेल्दी मेंटेन करता यायला पाहिजे सो दिस वन इज द मेन अप्रोच और मेन रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री देन ग्रीन केमिस्ट्री इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट the presence of ozone in the stratosphere ata ba aplya earth cha surrounding madhe ozone layer asto stratosphere madhe konta layer asto ozone layer asto ki jo ozone layer kay karto je sun pasun release honare je kai uv rays ait ultraviolet rays tya ultraviolet rays la paha itha tumhi ya diagram madhe pahat hai ya ultraviolet rays la to kay karto protect karto ani je safer sun light rays ahet तेच तो काय करतो अर्थवरती इन्सिडेंट होऊ देतो जे अल्ट्राव्हायलेट रेज आहेत ते ओझोन लेअरमुळं काय होतात इमिट होतात आणि इथून काय होतात बाहेर पडतात सो अर्थवरती जे काही बायोडायव्हर्सिटी आहे जे काही प्लांट्स आहेत अॅनिमल्स आहेत ह्युमन बिंग्स आहेत हे जर सस्टेन करायचं असेल अर्थचं लाईफ अर्थवरती जे लाईफ आहे हे लाईफ जर सस्टेन करायचं असेल तर इथं अर्थच्या सराउंडिंगमध्ये हा पहा मी इथं ग्रीन कलरनं हायलाइट करतो आहे अर्थच्या सराउंडिंगमध्ये हा जो काही ओझोन लेअर आहे हा ओझोन लेअर मेंटेन राहणं खूप गरजेचं आहे अँड ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प ग्रीन केमिस्ट्री प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल टू मेंटेन द ओझोन लेअर इन द स्टॅटोस्फिअर जनरली काय होतं पहा 
आता अपन इत नंबर ऑफ केमिकल्स रिलीज करते है यूज करते क्लोरोफ्लोरो कार्बन एट्सेट्रा एट्सेट्रा बाय यूजिंग एसीज रेफ्रिजरेटर्स एट्सेट्रा मधुन का होता क्लोरोफ्लोरो कार्बन रिलीज होता कि जे का अर्थ या सराउंडिंग मध्य जो ओजोन लेयर है ओजोन लेयर लिप्लीट करता एंड ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर अल्ट्राफाइलेट रेज डायरेक्टली एंटर्स ऑन द अर्थ सर्फेस एंड टू एवॉइड दिस to avoid the depletion of the ozone layer we must follow the principles of green chemistry ani manun jar ozone layer la maintain thevaycha asel tar green chemistry che principles follow karna he garjecha ahe okay then next role of green chemistry that is global warming or greenhouse effect so to control on the global warming and greenhouse effect now see अपन आता या दह पंद्रह वीस वर्षा मधे जे कहीं एयर कंडिशनर्स रेफ्रिजरेटर्स अशा का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपन जे कहीं यूज कराया लगलो है ये जे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज के डिवाइसेसम क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज वाला लगे मग ये ग्रीन हाउस गैसेस पहा इत अर्थ या सराउंडिंग मधे यस अर्थ सराउंडिंग मध्य ग्रीन हाउस गैसेस इत एक्युमुलेट वाला लगे जमा वह लगे मैं ग्रीन हाउस गैसेस मु होते पहा वेन सनलाइट ओके वेन सनलाइट इट एंटर्स और इट इन्सिडंट ऑन द अर्थ सर्फेस सनलाइट जेव अर्थ सर्फेस वरती इन्सिडंट होती है मग जेव ही सनलाइट अर्थ सर्फेस मध्य इन्सिडंट होती है इन्सिडेंट जार पहा ये सम पार्ट ऑफ द लाइट रेस गेट्स एब्सॉर्ड बाय द अर्थ सर्फेस एंड सम पार्ट ऑफ द लाइट रेस गेट्स इमिटेड बाय द अर्थ सर्फेस अर्थ सर्फेस काइट रेडिएशन एब्सॉर्ब करते लाइट रेडिएशन का इमिट करते मत इत पहा ग्रीन हाउस गैसेस जे इत अर्थ या सराउंडिंग मध्य फॉर्म होते ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस गैसेस मु एक्जैक्टली क्या होता पहा अर्थन इमिट के लिए ज्यादा लाइट रेडिएशन है या लाइट रेडिएशन हा ग्रीन हाउस गैसेस का करता री इमिट करता को री इमिट करता अर्थ सर्फेस कड़ एंड ड्यू टू दिस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सर्फेस इन्क्रीजेस एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड या इफेक्ट मन तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वॉर्मिंग मन तो तुम्हें नाइन साइन्स कि टेन साइन्स मे कि बायोलॉजी मे वगैरह तुम्हारा कुछ तरी हा कन्सेप्टे सो ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ग्रीन हाउस इफेक्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ग्लोबल वॉर्मिंग ओके आता पहा ग्रीन केमिस्ट्रीच रिवोल्यूशन है ग्रीन रिवोल्यूशन है ओके okay? न्यू चैलेंजेस का इतना जे केमिस्ट है जे ह्यूमन बीइंग्स है न्यू चैलेंजेस फेस कराए टू एवॉइड टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वॉर्मिंग इफेक्ट सो ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प्स अस टू सेव इन्वेरमेंट एंड सेव अर्थ विच इज वेरी इम्पॉर्टंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो फॉर ऑल इकोलॉजी ऑन द अर्थ सर्फेस ऑल्सो सो देर फॉर दिस वन इज द मेन इम्पैक्ट और मेन रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री to save the nature from the global warming so these are the roles of green chemistry he green chemistry che roles hai pa manje ya lecture madhe apan konte konte concept study kele pa role of green chemistry this one is the main concept as well as uh, types of plastic material according to international plastic codes which materials are safe to use and which materials can we avoid in our day to day life uses so uh, this one is the uh, green chemistry concepts okay ata next lecture madhe apan nano chemistry start karnar hai nano chemistry is a separate concept to ya concept madhe apan continue nahi karet hai so next lecture la nano chemistry and its applications apan kay karnar hai continue karnar hai so ba role of green chemistry apan cover kela this one is the important part and uh, international plastic codes this one is also uh, important part for endurance also okay